Ruben Rumba. Dapat nung Ruben. Si Cap Martin Rinal Fermata. Dabi si si Jose Urbano. Ibu bapa sahaja. Gemma Piana. Tino Solueta Leon Peralta Leon Susana Sibilia uh, Ali Saman Saman Diego Robert De La Serna Kate uh, De La Milio Carlos Vilobio Michael Michael May Reyes Dr. Mario Yaco Sabi Abdi La Prenuzo Teo Bernardo La Prenuzo Attorney Carlo Batalia From a Citizen's Crime Watch Mr. Chico Vista Sa ating pumulang programa Bigod po natin ang pundaan na Maglalabo ng report ano ng ano yung movement against dynasty at yung mga nagawa sa two years. Pakinggan po natin ng Mr. Tintin, Pagetes, San Diego, Chairman. Thank you. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Kada nga po no, sa inyo lahat at tayo sa aming magpasalamat sa inyong mga dumalo dito para tayo ay uh, magkapulong-pulong ulit sa dami-dami ng mga pulong na napagsamahan natin o ng mga nakaraan. Yung pulong uh, mga sinamahan natin, mga advokasiya, ay siya pong uh, ngayon, medyo nagtatagumpay na ako tayo. Tayo pong natin dito sa kwarto ito ay uh, makakasabi ng mga kaunting mga Pilipino na ang nasa sa puso ay katulad din ng sa atin. Na tayo na ito ay nangangarap na magkaroon ng magandang na buhay hindi lang para sa atin ngayon para sa ating bayan aga sa kinabukasan. Pero po nakita natin na talagang bukang na uh, ang kalaban natin ngayon, tayo po mga citizen na ito, eh, ang kalaban nun natin ay eh, yung mga namumulong sa atin. Wala pang iba kung hindi mga senador, mga congressman, ngayon mga justices na at kung sino-sino na lang mo. Ngayon ang napapanahon na, na nagkaroon tayo uli ng pulong dito. Dahil sa yung po mga issues na malalaki nung araw nung nagumpisa ito, katulad po nung pork barrel, na siya ang simula ng lahat na ito, yung pita at saka yung dapo, ay uh, nakaabate na ho tayo, tayong taong bayan ay eh, medyo nagtagumpay dito sapagkat nagkaroon na ng mga patas na nagsasabi na ito mga bangay-bangay na pag-aabuso sa taong bayan sa Pilipinas ay siya po ang konstitusyonal na. Madaling sabi po, sabi na ang uh, Supreme Court Uh, ito ay unconstitutional at labag sa batas. Yan po ngayon ang pinaghahawakan natin mga citizens kaya tayo mga advocates ng uh, good government na sandata upang ipaglaban natin itong uh, sandatang ito ipaglaban natin upang manatili ang batas against pork barrel, pitap at salatap. Na siya po ang alam ninyo inabuso ng katakot-takot ng ating mga Uh, kongresista at saka ng mga senador. Diyan po naghirap ang Pilipinas. Ito po ang uh, movement against political dynasty. Ngayon po ay hindi na ito nangunguna. Hindi na nangunguna ito sa panaginip at sa paglagat at sa paglaban na tayo ay magkaroon ng isang patas na wakasan na din po ang political dynasty sa bansa. Lahat po kayo lahat po ng mga pulo, lahat po ng mga grupo na lumalaban ay siyang dala-dala na po itong anti-political dynasty. Yan po ang uh, issue ngayon na napakalaki at kung tutuusin nyo, 
Yan po ang nanay ng lahat ng issue ng pitap, ng pork barrel, at saka ng dump. Yan po ang political dynasty. Ngunit hindi po nabigyan ng medyo maganda-ganda ang pasit ng mga nakaraan. Sapatkat mas malaki po ang usapin. Yung pera nawawala, nananakaw sa bansa sa pamamagitan ng political dynasties. Ito po yung manila pagkasama-sama ng pamilya sapagkat sila po ay nabibigyan ng mga pork barrel 200 million a year, 570 million a year, and so on and so forth. Ngayon po tapos na po yan. Tayo ay dapat magpasalamat sa ating sarili. Sa bawat isa sa atin na tayo ay lumaban para ito ay makamtan natin na maging bakas. Tayo po ay lumaban dyan. Ngunit ang ating tira na lang po ay dadalawa. Dadalawang issue. Ang isang pong issue ay yung Freedom of Information, FOI. Yan pong Freedom of Information ay ilinaban din natin lahat. Ito po ang mga kasama natin na nakikita niyo rito. Ay kasama natin ang simula at simula pa. Meron pong miyembro ng uh, anti-pork, scrap pork, lahat po yan. Ay kanya-kanyang grupo na nagtayo upang ipaglaban nila yung kanilang mga advokasya. Ito pong movement against dynasty ay hindi po nagkulang at sinamahan po namin lahat. Lahat po yan, ang Citizens Crime Watch, ang uh, BACC, at kung ano na po pang mga magaganda at magagaling na organisasyon, sinamahan po natin upang ipaglaban natin lahat ng kanilang ipinaglalaman. Kaya po, iisa na lang, oh, kasi yung freedom of information ay naipasa na po sa Senado. Didesisyon na po ito. Ngunit kailangan po oh, ng ating masigasig at saka puspusan suporta upang ito ay aprobahan ng Senado at saka ng Kongreso. Hindi po nila pwedeng pagtakpan itong issue ito. Sa kabila ako noon, ang isa na lang na pinakamalaking issue ay itong ating tatalakay ngayong araw na ito. Ito yung political, anti-political dynasty. Ito po ang gusto nating buwagin. Sapagkat nasa sa Constitution po ito, wala tayong masamang ginagawa rito at ang batas ay nasa sa likuran natin. Ngunit, meron na mong pagkukulang at yung ang tinatawag yung enabling law. Ngayon po sa pork barrel at saka sa pidaf, pagka pinakilaman pa nila yan, ay tayo ay pwede na magdemanda sa pagkat yan po ay nating klaro na ang konstitusyonal. Ngunit ito po ang uh, movement, ito po ang uh, anti-political uh, dynasty ay wala po enabling law pa. Kaya po yan ang itinutulak natin. Itinutulak natin mas insinan na aprobahan ng Kongreso para ho maging batas. At pag yan po ay naging batas, wala na ho pwede pamilya o isang grupong politika na pagkasamantalaan ito. Ito po ay mabubuhat na natin. At ang sinasabi po ng Konstitusyon ay to give equal opportunities for public service. But ano po sabi? Kung ito ay mabuhat natin, lahat na gusto maging kapitato sa anumang posisyon sa gobyerno ay magkakaroon na lang pagkakataon sapagkat wala na ang political dynasty na pwede humakan sa kanila. Ngayon ang nasabi ni, uh, ni June De Leon, siya po ang aming Secretary General at si Tenchi Bautista po ang aming uh, Director of na uh, Information. Ano po ba itong uh, Atay Dynasty na samahan na itong movement. Katulad po na sinabi ko, kami po ay iisa na lamang nakasama ninyong lahat sa isang layunin. Tapos na po yung aming puspusang uh, paghahanap ng mga, ng mga kasangga upang matupad natin itong ating hinihinig na mabuwag na at magwakasa na ang political dynasty sa bansa. Kaya po ngayon, lahat po ngayon ng grupo, mas kinawa hindi namin pinagsasabi ay sila na po mismo ang tumatayo at ang sinisigaw ay anti-political dynasty. Meron pong uh, balita si Dino Rito, ang uh, presidente ng DACC, na ito ay kumakagat na at pinag-uusapan na sa Bicol at kung saan mga po lumalo. Yan po ang uh, aming samahan 
sa maliit na poting description lang ko sa inyo kung ano po yung aming movement against political or against uh, dynasty. Oh, dear, no? Mamaya ako kay uh, babalik din upang uh, pag-usapan natin yung aming gusto ipahiwating sa inyo. Mamaya nga ako. Salamat po. Thank you. Thank you, Mr. Tepa. Uh, ngayon po, bago tayo mag-open po, bibigyan po natin ang re-request po natin yung representative ng bawat group ng nandito. Baka magsalita po hindi tungkol sa advocacy nyo o ano yung mga pananaw nyo tungkol sa mga burning social issues. So, umisahan po natin kay ang founder and chairman, I suppose, ng Better Movement for Better Quezon City, si Mr. Johnny Chow. Good afternoon po. Una ko na magpapasalamat ko sa aming din. Yung mat, yung movement against dynasty, actually, making bagay yun. Buong Pilipinas na mula. In the last election, 30% na wala yung dynasty. Ang kadalasan pinag-uusapan namin yun din, yung tukul sa Quezon City. Hindi ko na kailang sabihin nyo. Alam naman nyo, pero mawag may harap din. Okay. Pero, ano pinag-uusapan natin? Ang tungkulin ng gobyerno, case yung lokal, case yung barangay, case yung lokal. Ang unang tungkulin ay tulungan ng taong bahay na hindi nagpapahirap. Because of 2010 to Bakbong Mayor, and 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 2010 to Bakbong Mayor, million. Dahil sa kakabukasiya na may bumaba sa 20. Pero yung budget mayor dati 3.3 billion, mas malaki pa yung presidente ngayon is 4.6 billion. Pinakamalaki nationwide Quezon City. Ang Quezon City ang pinakamayaman sa buong Pilipinas na uh, lokal. Mas mayaman ito kaysa Makati. Ang Quezon City pinakamataas ang buong City. You say tax, you say sa house, dog, they say pang syudad. Pero ang pag-asa pa natin nasa samama yan eh. Ako na hindi ko bala sinasabi nila yung minsan yung sinasabi na pag yung mga urban poor pag binigay yung pera, ilipat sila po. Hindi hindi ako nininiwala. Because in the last election, yung unang tatlong oras na lumabas sa Channel 5, leading kami, ako nag-leading, nasa 40 plus thousand votes, ang voto ni Herbert, 2,000 lang. And he was able to confirm later, nakausap ni Bawin Barangeta, yung nag-run ng testing ng ng Peter's Motion, zero votes si Herbert. Because kausap namin buong Quezon City urban poll. It was during that time na niwala kami talaga na kung anong problema Peter's Motion. Ang ibig classic example, parang kaya isang bloke, squatted area in formal settlement. Sa so bawat sampung boto, isa ng boto sa akin. Paano nangyari yun? Eh buong squatted lahat yan kay Herbert. New Manila, Out of 10, one ang bumot sa akin. Eh, majority yung kakampi namin dito sa New Manila, mini class. So, doon kami naniniwala talaga matindi yung Picos Machine. At maraming kandidato naging biktima. So, ang pag-asa talaga sa inyo lahat. Kami lang, parang instrumento lang kami lahat. Ang pag-asa na sa inyo po. Maraming salamat. Thank you, Mr. Janitor. Ngayon po, tawagin natin si... Captain, did you know that German and BACC? What do you say in other words? Hi, welcome si Mr. Ed Bakungan po, Director ng MAT, saka si Jimmy Pocello, Director ng MAT. Huwag sa lahat ay nagpapasalamat ako sa ating mga magsama, lalo na sa founder ng MAD, si Kasim Gin. Magandang kapag sa inyo lahat. Nakikiis ako ang volunteer against crime and corruption dito sa ating kampanya laban sa political dynasty. Sa totoo lang ho, walang kahirap-hirap ang mga anak ng kong mga naunang politiko dito sa ating bansa na kung saan ngayon, kulang na lang pati aso nila ay isama sa politika. Uh, 
Sabi ko nga ho, yung una kami na kumakampanya laban dito, biro nyo ho ang pera ng bansang Pilipinas o ang pera ng isang lungsod ay pinag-uusapan sa isang lamesa. Ang mayor, yung nanay, yung tatay, congressman, yung anak, uh, consular, tapos uh, meron yung apo, SK. Ang pondo ng mayor, sabihin natin, sandang milyon. Pondo ng senat na congressman, meron siya sandang milyon. No? So, ang pinag-uusapan mo dito, nasa isang lamesa lang, ang pia ng bayan. Yan ho ang political dynasty. Sila ang nagdidikta kung saan dadalhin ang buhay ng isang bayan. Sila lang. Kaya ho, natutuwa kami na kung uh, talagang nag-pultras uh, itong kampanya natin sa buong Pilipinas na kung saan nga uh, nakasama ko mga siguro mga two months ago. Uh, nandito dito kami sa uh, Bicol University. Ang kasama ko namin doon ay yung gumipa sa asawa ni uh, Villa Fuerte. Walang iba ko kundi si Lenny uh, Robredo uh, ng uh, Naga. At doon, napakita natin na kahit gano'ng kadami ang pera at ang influensya, ay talagang kayang pagtagumpayan. Basta meron lang tamang pagpapaalam sa ating mga mamamayan na yung kasamaan nitong political dynasty. So, ang BACCO ay tuloy-tuloy na susuporta kung kailangan na pumunta tayo sa probinsya, mag-explain tayo sa ating mga mamamayan. Kaya nga sabi sa amin doon eh, tatakbo ba kayo dito sa Bicol, nung uh, nagsasalita kami? Sabi nga ang uh, amin, hindi mo namin kailangan tumakbo sa isang bayan para ipaalam sa inyo na niloloko na kayo ng inyong mga politiko. So doon ho, uh, nakapag-iwan tayo ng uh, magandang mensahe at the same time tuloy-tuloy po yung uh, uh, signature campaign dito sa political dynasty dahil hindi ho mananalo ang political dynasty kung ang boboto dito ay yung mga tao sa Kongreso at Senado. Sa Senado, andyan yung magkapatid na Cayetano. Andyan yung magkapatid na Estrada. Lalo na ho pagdating ninyo sa Kongreso. Kaya dito ho, I hope, na itong ating uh, uh, initiative, no? ay magtagumpay dahil talagang ito uh, nag-gain ground na talaga. At uh, kahit saan uh, ako, kahit saan akong uh, lugar pumunta sa buong Pilipinas, uh, kasi may mga member kami, ay talagang nadidinig mo doon na uh, yung kanilang kasawaan na, sukang-sukang na sila dito sa mga politiko na yung isang pamilya lang. Kaya again, congratulations sa mat at ang masa kayo na ay pagpapatuloy natin ito hanggat makita natin na may pagkakataon bawat isang Pilipino na tumakbo kung gusto niyong maglingkod sa ating pamayanan, sa ating pamahalaan. Hindi lamang ho isang kapilido ang magpapatakbo ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ang susunod po na magsasalita ay isang magiging abogado. Ito, ang best friend na mga bilya kwerte. <laughs> si Atty. Carlo Batalla from CCW. Magandang hapon po kayo na. Kami nga po ni Julie, no? Magiging daw pong pag-abigol. Uh, Alam po niyo kung bakit magiging po uh, ang mga bilya po po kasi. Parang uh, isang daan taon na pong uh, hari ng uh, Kamarinsor. Kaya ako po ay uh, nahalang na bukal noong uh, 2007 po hanggang uh, 2010. Eh, saka lang po nakaabot ng demanda si, ano po siya? si Gobernador Sir, uh, Bilya Puerte. Uh, ako po yung nga nang nakapal, nung gano'n po kami nag-aawin na sa Santigan Bilya Puerte. Nailagay niya. At uh, yung amin naman po ang advocacy, yung uh, si Mr. Sermon ng buwa. At amin pong uh, sampahan ng kaso. Uh, 
puli anti-political dynasty. Dahil uh, sa aming pananaw, uh, pagkatapos natin labanan ang political dynasty, mabubo man yung mga leader at pagka walang silang pananagutan direkta sa mga mamamayan, ay mahubog na naman ang panibagong grupo na mga nagsasamatala sa atin. Kaya sa amin, naisip namin na kaakibat nitong pinaglalaban natin ay dagdagan pa natin na huwag naman ang balik itong uh, nangyayari ngayon sa pamamagitan ng paglalagay ng isang sistema ng trial by jury dito sa Pilipinas. Sapagkat uh, magiging papilis ang paglilitis ng mga abusado sa pamalaan Uh, mananagot sila sa kaumayan at kagaya ng binanggit ng mga ibang leader mapawi ng mamamayan kapangyarihan mula lamang sa kakorte yun po sa maraming salamat po sa inyo Bakit po tayo magbukas sa, sa open forum Ewan po kami kasama ng direktor na ito masigasin na nagtataguyo ng mat kaya lang lately eh, na-stroke ko eh Pero dito po siya ngayon bigyan natin ng Thank you. Alam mo, I congratulate you. We have common objective. We are all here. It's because of the future. Dahil sa tinbukasan ng ating bansa. And these people who are in politics now in political dynasty, hindi tayo uulat pag nandyan ang mga political dynasty. So now is the time I congratulate you all. Because it is our mission natin. Our mission is to have a better tomorrow. It's the future. Kaya kahit na kulit niya nga. I'm happy because at least in Congress, pumasa na tayo sa committee level. Now, people recognize Alam mo, when these ducks, these pedaf were exposed, pati political dynasty members nahihiya na. Gusto na, they, they agree with the political dynasty. Ili siya na lang sa pamilya namin ang constituency, which is supposed to be. Kaya, akala mo, political dynasty, marami nang tumabag sa akin that pag na political, political dynasty, wala na. Bumboto kami because we are after our future of Jew. Future ng mga apo nila. Kasi kung nawala na sila because they are not there forever. Paano yung kinabukasan din ng mga apo nila? Kaya ito, laban ng hindi lang Pilipino, matinong tao ang laban nito who cares for the future. So, man, congratulations! Congratulations! Laban lang tayo. Kahit uh, anong mangyari eh. Malapit na kong tatay ulit at uh, despite may effect na konti na apekto ang yung speech ko, kakanta na ako next time. Welcome back, Ed. You would like to recognize the presence of Mr. Babi, Julianes. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Short, short speech. Short speech. Maraming salamat po. Para sa konferente ko lang yung hapon dahil karating ko lang kasi siya itapang mo. Alam niyo po, siguro kung merong masangga ang mad sa buong Pilipinas, okay, Makati po yun, sapagkat kami ang unang biktima ng dynasty. Sa Makati, meron kami yung Vice President, meron kami yung Senador, meron kami yung Guman, meron kami yung Senador. Wala nang ayong matatag po ang siyudad ng munisipalidad na meron isang buong pamilyang nagmamayari ng bayan maliban sa Makati. Noong 1998 pa po namin unang isinigaw, ang laban sa dynasty sapagkat nung magtapos ang terminal ni Mayor Binay noon ang pinalit ang kanyang asawa pagkatapos naman po walik-ulik siya ng 2001 pagkatapos naman yung kanyang terminal ng 
2010 ay eh, anak naman ang uh, ipinalit. Uh, hindi pala si Han, eh, pero pag ang Congress woman, uh, uh, mayroon pa si Nador. Ganun po uh, kagahaman ang uh, pamilya ng Nahari sa aming sila uh, sa Makati. Kaya ang sigaw namin sa Makati, Dynasty is Greek, and Dynasty is anti-freedom, and Dynasty is anti-social. Kaya kami po ay nakikisa sa samahan at anong pagkilos ng mat, pagkat ito ang sigaw ng bayan ng kasalukuyan, pagkat ang Dynasty ay unang-unang kalapan ng demokrasya. Maraming salamat po. Open po ang tapo tayo ngayon. So, higit na po natin siya may higit sa amin. Dagdagan po na ako yung uh, informasyon sa inyo. No? Uh, ang uh, ang uh, samahan ho natin ay uh, pinagpalad na maimbitahan sa kongreso <coughs> upang uh, isulong natin yung uh, nagkukulang patas para bigyan ng ngipin kung ano yung nakasahan sa konstitusyon. Kasi po sa konstitusyon nakalagay as may be defined by law. Yan pong uh, kulatilya na yan ang nagbigay bukas dito para kabusuhin ang mga lahat ng politiko yung pork barrel. Sapagkat ang sabi nila wala pang definition kung ano ba yung anti-dynasty. Sino ba ang member ng dynastia? Kaya po tayo sa ating uh, mahabang uh, uh, pagpapa tulak papa uh, ng uh, at nakalukasiya uh, ito ay gumamoto tayo sa kongreso at tayo ho ay pinagpalad na gawing uh, isa sa mga gumawa ng batas. Ito po ngayon ay uh, binigyan nila ng number 3587. Bill number 3587. Ito ay mga mga uh, tala sa pagkat paliban lang ho sa atin. Sa pagkat ang mad na ho nag-file ng petisyon. Kasama na ho yung makabayan block na nag-file ng petisyon tungkol dito at ito po ay isinala. Baba po ang aming uh, laban dito na Dechi, Nidur, at saka Rihed na wala ang kasama. Marami hong tala kayaan kung ano ba ang gusto natin sa political dynasty. Tayo po dito sa mat ay ipinaglaban natin up to the fourth decree para sa ngayon po ay sana ang lahat ng batas para wala nang makapasok sa binasiya. Ngunit, sa lahat ng pag-aaral ng mga akadim, ng mga matatalinong tao at mga, mga justices, ay uh, lumalabas na dapat ay second degree lang by cause of quality and viability ang magiging description kung ano ang dinastiya. Sapagkat kami po ay uh, wala nang uh, iba pang argumento na maibigay. Kami po ay pumayag na sa second degree. Yan po ngayon ang nakasahad sa batas na binigyan namin kayo ng copy rito. Itong ko na pong isinagya ito. Noong ito po ay uh, inisposo noong uh, chairman ng uh, suffrage, political suffrage sa kongreso na si uh, Congressman uh, Castro. Ay uh, nagtalumpati siya at nagsalita na kahintik-hintik na walang sinabi ko hindi na ang political dynasty siya mismo ay isang evil. Ewan ko kung meron bang mas malupit na address kung di evil. Napakasama ang ibig sabihin niya sa dinastiya. Ito po yung siya yung tumayo para i-sponsor yung batas, yung crafted law na aming na uh, Uh, pinag-usapan at yan po ay kinangat sa Kongreso. Noong siya po ang uh, pinatawag nating uh, sponsor ng bill 
Ay tumayo rin po si Congressman Erise na siya po ang nag-co-sponsor ng bill sa Kongreso. At ganun din po ang haba ng tanumpati ni Congressman Erise. Na wala pong sinabi ko hindi ang dinastiya, ang political dynasty ay isang evil. Wala nga pong sasama pa sa description ng mga tao nito kung ano ang dinastiya. Yan po ang sinasabi rin ni ating uh, kasamang uh, Mayor uh, Ed Even. Yan po ang linalabanan natin lahat. Sapagkat yan po sa lahat po ng aral ay lumalabas na siya ang pinagmumulan ng korupsyon. Siya ang pinagmumulan ng unequal dispensation of law at saka ng abuso. At siya rin po ang dahilan kung bakit itong basang ito ay mahira. Tatlong bagay po ang nakaturo sa dinastiya. Tatlong bagay, poverty, unequal dispensation of law, at saka siya po ang corruption. Kaya nga, pinagpalag tayo na masama na gumawa ng batas na ito ang mato sapagkat kami lang ho ang nakapagpahin ng petisyon tungkol sa aming impresyon o ano ang dapat na description ng political dynasty. Ang kalabang po natin dito ay 90% ng kongreso ay miyembro ng political dynasty. 80% ng senado ay political dynasty. Yan po ngayon ang hinaharap natin. Ngunit nung natapos po na nagawa itong batas na ito, ay uh, sinasabi nila ito ay divine providence. Uh, tulong ng Panginoon Diyos para ito ay umabot sa Kongreso. Yun po ang totoo. Sapagkat 28 anos po na ipinaglalaban ng taong bayan nito. Marami na pong magkikisig na lalaki nagpay ngunit isinagtabit itinapon na ito. Kaya nga, totoo. Merong intervention ng Panginoon kung kayo man ay naniniwala na nabigyan dahil ito sa Kongreso. Ito po ay binigyan ng hearing sa pagtapagkakataon. Ginawag po ang taong bayan para marinig. Ano ba ang batas na kulang dito sa posisyon ng ating konstitusyon. Ito na pong nakasaan dito sa aming draft na pinamibigay sa inyo. Ngayon po, nung matapos po ang mahabang deliberasyon dito, ipinasa na po nung Chairman, uh, Chairman uh, Castro sa komite sa Kongreso. At yun po ay sinuporta ni Erise bilang po sponsor at dyan po ay tumakbo na ang proseso. Ngunit, isang araw ay tumayo yung best friend ng ating si Johnny Chan. At sinabi, hindi ubre yan. Ang Thai Dynasty, ihuli natin yan. Hindi natin bibigyan pansin. Ngunit sa kabila ho, Divine Providence, ika nga. Yan ho ang aming sinasabi sa aming samahan. Divine Providence. Katulad po ng pork barrel. Sino ba magsasabi? Ito ay uh, matatanggal. Divine Providence po. At tatanggal yan. Dahil na sa ating tulong-tulong. Kaya po nangyari yan. At ang sabi po ni... Alam mo yan. Ni... Uh, uh, Congressman na... Uh, Belmonte. Ay sasantabi natin yan. Ay hirapan tayo dyan, ngunit susubukan natin. Pero, ay banggit ko lang po sa inyo, sa, dahil sa Divine Providence, ay nagpalit po ng isip ang ating pagandang doon na speaker. Noong uh, July 29, 2014, Speaker 6, Antay Dynasty Bills Passage. Madaling sabi, ang laki ho ng ikot ng ating Speaker of the House at iniinduso na niya ang anti-dynasty bill. Yan po ang sinasabi natin, Divine Providence, sapagkat 
Yalaho ang ating dapat na pangawala. Wala na pong bigal na uubra dito. Ang tanong mo kayo. Patuon niya dito. Divine Providence na lang ako. Kaya ako malapit sa ito. Kapagkat ito ay dated July 29, 2014. Na sinabi ni Speaker of the House na ito ay bibigyan natin ng pansin. Kaya ako ngayon niya ay pinatalakay na. Kaya tayo mga kasama ay dapat magpaparin tayo dito. We should be militant on this. And we should follow this up. And we should talk to all of the senators and the congressmen. Kami rin po ay naibitahan sa committee naman ni ni sa Senate. Si Coco Pimentel, kami po ay upo rin doon. Kami ay nakipagtama kayan din doon. Ngunit ang aming pakiramdam ay parang sarsuela lamang. Kaya nung bandang huling deliberasyon ho namin sa Senado, kaya sabi namin, wala na kaming sasabihin mabuti pa na hindi nyo nalalaman. Kaya nang sabi namin sa Kongreso at sa Senado. Kaya hanggang ngayon po, nakamibibin niya. Ngunit ito, ngayon, sa Senado, sa Kongreso, ay baka maaaring mapasanan. Yan po ang historical background niya. At yan po yung nangyari tayo sa kooperasyon ng mga tao, katulad nito, nakausap natin araw-araw na siya naminiwala na dapat ito ay magpasala. Ngayon po, nagtagumpay na yun. Yung mga linalakan natin sa kalye, nagtagumpay na yung yung pork parrot, yung mga ganun bagay. Ito na lang po ang natitirang issue. Ito po ang nanay ng ito ang nanay na ano, ng pinak. Ito po ang uh, anti-dynasty bill. Yan po ang natitira ngayon. Maliban sa yung uh, yung nasa kongreso ngayon. FOI. FOI. Yung po FOI ay siya na tatalakay na nila at ang susunod na po ay ito. So yan po ang gusto namin ipahatid sa inyo. Na umabot na po tayo dito, huwag na po natin lubayan. Ito po ay ating masisig na sundan at ito ay malapit na maging realization na po ang lubayan dito. Kaya yun o ang aking masasabi bilang na-involved dito sa bagay nito pagmula ng umpisa. Ngayon o ay kumubunga na. Lahat o ng mga kasama natin dito ay kasama natin dyan. Lahat o kayo. Dapat o ay magkakaisa-isa tayo. Ngayon o ang pag-uusapan ay ang susunod na hakbangin kung ito ba ay aaprobahan o hindi. Pag hindi po inaprobahan, na kongreso. Ito. Ang mangyayari po ay uh, meron pa tayong isang paraan bago ang gusto ng iba ay revolusyon na. Pagkulang. <laughs> isa ang isa na lang paraan. Pag ito po ay hindi inaprobahan, ang mangyayari po ay tayo na mismo sapagkat tayo nagkakaisa na. Ito po ay hindi na gawain ng movement against dynasty. Sabi nga nila, sa lahat ako ngayon ng basa, pinag-uusapan na ito, kanya-kanya na po ang tao. Kaya tayo ay isa na lamang dito sa masasamaan na ito para magtagumpay ho ang ating pangarin na mawala na ang dinastiya. Ang huli na lang hong hakbang o paraan pagka ito ay hindi pumasa sa Kongreso o sa Senado, ay ito na lang hong kapirasong papel na ito. Isa lang kadaangkan para sa bayan. Ito na lang ho ang ikakampanya natin. Ngayon ho, ang sabi ni ni Dino dito, na ito ay pinag-uusapan na mismo sa sa, 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 sa lugar. Sila sila na po ang nag-uusap tungkol dito. Kaya tayo, naasahan din namin na kayo ay lumawa at pag-usapan nyo rin. Isa lang kadaangkan para sa bayan. Yan ang kampanya natin kung ito man ay hindi mabubahan ang kongreso. Yan ho ang uh, karagdagang aking mensahe na gusto ipahatid sa inyo 
na tayo ay may pag-asa na mapasa ito. Salamat po. Acknowledge na po natin yung mga Fabi and Siso. Fabi and Siso. Arturo Fabis. Si Kagas Tideliso ng Salakas. Si uh, Banyagale. Labi. Ang Kagas Tideliso, may tiyong salita. Pleasant good afternoon to each and every one of you. I'm Rasti Delizo. I'm the political affairs coordinator of San Lacas. Uh, I'm here because earlier on, actually sometime late last year, we had several meetings with Ting, at least two meetings. And just last week, he called me up to invite me to this gathering today to see if we can all come together again and uh, unite our uh, political energies in order to change the system, the overall Trapo system, which also includes the political dynasty obstacles to this changing of the system. But at the same time, he told me that together, we were able to get rid of the components, not the entire pork barrel system, but the components such as PIDAF and DAP. And definitely, we still have many more struggles ahead to change the entire, or get rid of the pork barrel system in its entirety. But at the same time, another pillar stares us straight in the face and blocks us in terms of moving forward as a democratic state and society. And that is a democratic, transparent form of governance on the basis of a condition whereby no political dynasties can continue to rule the way they have been ruling and continue to rule these days. And this political dynasty problem is obviously a, a problem that has been here long before EDSA won. And since we've already had EDSA press, perhaps uh, uh, we need another people's power revolutionary uprising to change the system if such issues, such fundamental problems as the political dynasty problem continues to crop up. I see an old friend of mine, he may no longer recall me, Mr. Brillantes from Makati. He shared with me many years ago about their problems in fighting the Binai dynasty since the 80s. And I can empathize and sympathize with Attorney Brillantes regarding that situation. And who knows, we may yet be able to make a difference between now and 2016. In other words, 2016 as an electoral date may not even happen. At the rate things are going daily, a political crisis is now emerging. And this political crisis has more fuel in the fire. Just the past 24 hours, if it's true, according to the newspapers, that Pinoy himself, Malacanang, the Liberal Party, is now open toward amending or changing the Constitution in order to allow for Pinoy to remain in power beyond 2016. Why is he doing this? It's because he wants to do so for political survival. He does not want to go to jail, similar to what happened to ERA and Gloria today, because he knows that the Supreme Court has a case against him. But with his presidential immunity, as provided for in the Constitution, he may yet go to jail on by one minute or one second after noon of June 30, 2016. And so, advisors around him inside the palace are already propagating a term extension agenda. And it is this possible scenario 
possible, I say, if we don't get our act together to fight as a united political force, as one, in order to change the system. And that is the reason why I, as San Lacas, stand here before you this afternoon to add our voice to this growing effort, not just here in uh, the Quezon City Sports Club, but nationwide, from Batanes to Tawi Tawi, and even abroad, to get the support of our brothers and sisters, OFWs, and even non-OFWs, in adding their voices so that change can already happen and this change must be systemic change to change the tropical elite rule system of governance to oppress and exploit our working poor masses. Thank you and good afternoon. The next portion please the open forum. Uh, so last we had, pag usapan natin sa open forum, feel free to voice out your opinions, views. Then, after doing that exercise, we will try to come up with the strategic united actions, so we can uh, we can continue the anti-dynasty advocacy natin all the way up to election of 2016 and hopefully that would make a difference in terms of uh, who are the people who will be voted for campaign <laughs> So, may mic po, so go, feel free, anyone, uh, just voice out your opinion, uh, Jimmy. Let's pass on the mic. Uh, the Philippines has the highest uh, tax rates in Southeast Asia. 30% for corporations and 32 for individuals. Pero bakit wala tayong pera to build the infrastructure? Wala tayong schoolhouses, wala tayong highways. Uh, dahil sa political dynasties, ang nangyari, ginawa nila, hinati-hati nila yung mga provincia. We have now 80 or 81 provinces. And China, 23 provinces lang. India, 29 lang. America, 50 lang. Doon ang ubo sa pera natin. Ang uh, tawag nila ron, IRA. Yung internal revenue uh, allotment. allotment. Yun, mas malaki sa pork barrel yun. Mga 364 billion yun in 2012. Kaya doon na pupunta. Kaya wala tayong ha, wala. Kaya may traffic dito. Wala. We have to resort to PPP. Mga private sector ang gagawa ng mga kali. Sana pupunta taxes natin. Wala. Kasi because of political dahil sinati-hati nila yung mga probinsya eh. Yung mga kapatid nila gagawin lang go, hati yung probinsya tapos yung anak nila, governor, sila governor isang hati. Ngayon, kukuha sila sa ira, doon sila kumunta yung tatay. Oh, thank you. Bukod sa ano, no, napakahina ng ating political structure. Ang isa nga talaga dyan na pinagmumulan yung political dynasty, pinaghahati-hati lang nila. Tama yun, napakalungkot pakinggan yung sinabing isang mesa lang pinag-uusapan. No? In fact, meron isang barangay captain na ang anak niya, asawa niya, lahat ano ng official ng barangay. Nagmamalaki pa sa sarap ng TV, sinabi niya, maganda yan kasi kami-kami na nagkakausap-usap na dahil magkakamag-ana, nagkakaintindihan. Parang, you know, parang pang ano na lang sila na may hati, may ari ng buong bansa. So, pero bukod sa napakahinang political structure natin na namamayanin lang na ilang ilang pamilya pero isang napakalaking isang economy no na threat na darating sa atin uh, ito yung tinatawag na ASEAN integration nakakatakot yan no kasi dati na, na, na prevent natin yung pagpasok ng mga dayuhang namumuhunan dahil doon sa ating ano no restrictions on investments Ngayon, yun sa ASEAN integration na magmumula next year, 2015, bukas lang pinto natin. Kapantay na ng pagninegosyo ng mga Hapon, Singaporean, Malaysian, Indonesian, sa Pilipinas. Kung anong ginagawa natin, gagawin nila. Kung anong ginagawa natin dito sa Kanda, pwede natin gawin sa bayan nila. Pantay-pantay, borderless trade na tayo. Ano ibig sabihin niyan sa atin? 
sa atin ngayon, tatapakan tayo ng Indonesia, Malaysia, Singapore, and all that, dahil sila mayayamang bansa. May puhunan, at sila pag nag-usap, binyong-binyong dollars ang puhunan. Tayo nga, million lang, hindi natin magawa. So, tatap tatapakan sila tayo ng tatapakan, magiging tap tapunan tayo ng mga produkto nilang walang kwenta. At tayo walang gagawin, lahat ng kikitain natin, ibibigay lang natin sa kanila bilang pagbili ng kanilang produkto. So, lalo tayong... Uh, talagang magiging mahirap ng mahirap ng mahirap. So, kasi labanan ng pantay-pantay, eh, ikaw maliit, langgam ka, sila ay higante. So, kawawa talaga tayo. So, ngayon, dahil dito, napaka-importante na ma-strengthen natin ang political structure. Hindi na pwedeng antayin eh. Kailangan ngayon na. No? Kung tayo magiging, ano, mas professional yung ating anti-dynasty kung mapapasayan, at least mai-strengthen natin yung mga namumuno sa atin, hindi na yung mga anak na isang addict, naging congressman, anak na ganito, nag-aalaga ng suit, I mean, nagiging, nagiging politiko, no? Hindi na ganyang klase ang mamumuno sa atin. At least yung mga qualified na, marahin na tayong pagpipilian, kaya na natin umangat, lalakas na yung bansa natin, para tapatan yung ASEAN integration. So it goes beyond political issues. It is something that will affect all of us and it becomes an ASEAN-wide economic issue. So, para sa ating kapakanan, urgent na yan. Kailangan ngayon na talaga. Importante yung magawa ng solusyon. Thank you, Tenchi. Meron ko pa ngayon may inputs dito. Pero bang gusto mag-help? Yes. Alam mo, tama yung sabi ni Ting na providensya. Alam mo, nung lumabas itong gap at pila, nagkagulo. Because all of them are involved. The Supreme Court confirmed that this is unconstitutional. Lahat sabi silang gumamit eh. So kaya na yun, kanya-kanyang ispan kung paano nila makapagsot. They want to... Uh, amend the Constitution now dahil na gusto nila na ayaw na talaga si Pinoy magtuloy, kaya lang ang gori niya makukulog siya kaya ang last thing to do kay Pinoy yung palitan ang Constitution at ibahin na yung saving gusto niya, lahat ng pera ng gobyerno for one year siya lang ang mag-disisisyon eh one man rule na ipatunan man siya to ginagamit lang ang kongreso na aprobahan yung budget pero savings na ito wala na kayong pakialam hindi natin nagamitin ito savings to si Pinoy ang magdidikta and that is his worry now kasi hanggang ngayon wala pa siyang nagagawa as a matter of fact nung son na nagpaano na because wala na siyang magagawa to your side so tayo we should tell the people We tell them that the dynasty, ang yun naman, demonyo to, is the root of all evils. Si Pinoy, kasama na rin dyan, dati akala mo maninong tao, akala mo santo siya, hindi, santito pala, gusto niya, sanilinin lahat, sa kanya lahat. So I should say, this is not the right thing for us, dapat kapit. Is tayo kausapin natin mga anak natin and our children our relatives kausapin na po yung kaibigan na grassroot na ano because this is their future walang makakatulong kung hindi tayo the future is now hindi bukas ngayon tayo gagawa para marating natin bukas yung kinabukasan kaya tuloy-tuloy tayo anti-dynasty lahat tayo. Thank you very much. Uh, siguro magdadagdag na lang ako, no? Talagang uh, mahal yata, mahal tayo ng Diyos. Kahapon, yun ang nangyari po uh, sa MRT. Ano po yan? Uh, uh, gawa ng Diyos yan. Dahil po, kailangan mo natin ipaalam sa taong bayan kung ano ang ginawa ng pamahalang ito. Kaya nga ho, sinabi ko dun sa ano eh, nun hong nagkaroon, nun hong uh, nagpahil kami ng uh, impeachment, kailangan 
hindi tayo magpapail lang ng impeachment at yung mga tao hindi alam kung bakit tayo nagpapail. Sa totoo lang ho, yung 116 na nakalagay na yung sinabmit ni Abad, yung DAP, doon pa lang ho babagsak na si Pinoy. Kung pinag-aralan sana ng aking at aming mga kasama at doon, nagpapasalamat nga ako dahil after that uh, meeting namin sa kongreso, talagang pinag-aralan nila isa-isa. Isa na ho itong langyari kahapon. Meron hong nakalagay na 4.5 billion pesos. 4.5 billion po yan para sa MRT. Nakalagay ho yan dun sa 116 na pondo ng DAP. Pero anong ginawa ni Pinoy? Hindi ho alam ng mga tao to. At buti na lang na uh, ngayon ho, pinag-uusapan ulit. Nung nine ball, si Balsi, yung kapatid niya, at saka yung asawa, na in-expose nung uh, uh, Sheikh Ambassador, binawi ho ni Pinoy yung 4.5 billion na pambilisan na ng bagong bagon o yung uh, coaches. Biro nyo ho kung nabili natin yon, eh di hindi na tumitirik-tirik yung mga uh, bagon ng MRT. Dahil ho sa ginawa nila, ayan, nagkaroon ng disgrasya. Ngayon, inuungkat na naman sa kanila ngayon kung saan nila dinala ang pera na pangbili ng bagon. Tama po yung sinabi kanina, kailangan mong ipaalam natin sa ating konstituent, sa ating mga mamamayan. Yung evil nito hong kamukha nitong political dynasty. Kailangan malaman nila kung ano ang advantage kamukha po nito. Ano ho ginawa ng binili? Ano ho ba na... Ah, marami ho kami dito lumalaban ng araw ako. Bata pa ako, sumama na ako dyan. Ni, hindi namin nakita yung anino niya si Noynoy. Nung nasa karsata kami. Pero dahil dun sa dynastiya nga na yung minana niya sa kanyang mga kamag-anak, kamukha ng mga kuhuan ko at saka Aquino, in silver platter, naka, nakapasok sa uh, politika. Kaya ito ho ang nangyari. Kung ano ang uh, gusto, kung ano ang kapritsyo, yan ang masusunod. Naaawa ho ako. Buti nga ngayon, ito po. Sana po after this, mag-aral tayo. Dahil ngayon ho, pinag-uusapan na rin ang Senado at Kongreso. Sample po, last year, 2013. Gumastos po ang Bansang Pilipinas ng 32.5 billion pesos. 32.5 billion para sa ating congressman at senador. Para sa kanila ho, yung pondo na yon, buwis ng mamamayan. Ang daming zero po nun. Tanong, ilang batas ang nagawa ng Senado at Kongreso? Ilang batas po? Meron po silang isang batas na nagawa. Isa, Ginastusan natin itong mga senador at congressman ng 32.5 billion sa isang batas. Ano tong batas na to? Postponement ng SK election. Mula 2010, 2010 hanggang ngayon, magkano ang ginastos ng ating pamahalan? Almost 35 billion sa mga senador at congressman. Ilang batas ho ang ginawa nila magmula 2010 hanggang 2014? Lampas ang po. Lampas ang po lang ho. Ito yung RH bill, syntax bill. Ito po yung mga batas. Ito yung malunggay, naging national ano. Ito po yung mga batas. Gumagastos po tayo. Kada isang batas na gagawin nila na mahigit 10 bilyon. 10 bilyon po ang tanong relevant pa ba ho ang congressman at senador sa panahon na to? kahit ho anong harapan ang gawin natin sa kanila kahit humarap tayo sa senador kahit humarap tayo sa kong uh, congressman tanongin lang natin ang dami nyong dada ang yayabang ninyo kung makapagpasensyo kayo pagkaso na ilang batas na gawa nyo? hindi ba kayo mampapatas? kaya ngayon ho napakaganda ho ng ating uh, nangyayari Iniisa-isa natin, hinihimay-himay natin ngayon kung ano mga 
uh, nagagawa niyan. Sa totoo lang, ang kakapal na po ng mukha, biro niyo, babaguhin ang ating konstitusyon, huwag lang sila makulong. Dahil yun hong hinahanda namin na demanda. Um, alam niyo ba kung ilan ang sasabit na senador dito? Yung tumanggap po ng DAP after corona impeachment? Bakit sila kailangan tumanggap ng 50 to 100 million ano ang uh, batas, rason, para tumanggap sila niyan? Eh, meron na silang 200 million, bawat isang senador. At ang mga congressman, may 70 million na. Bakit kailangan bigyan sila ng malakanyang, ng additional fund? Paano nila explain? Tanong para, saan nila dinala itong mga perang ito? Samantalang nagastos na nila, yung para sa kanila. Malaki ho ang sasagutin Sorry, ng uh, si, uh, 20 uh, congressmen, uh, senators, 20 senators and 188 congressmen. na congressman Malaki ho ang pananagutan nila. Kaya sila ho ngayon ay nanginig na ang mga tumbong dahil alam nila na pag-declare ng unconstitutional ang DAP ay hahabuli na sila ng kowa, hahabuli na sila ng pamahalan kailangan no? kaya kita nyo si JB at saka si uh, congressman na uh, ano, uh, sinoli niya na agad yung kanyang uh, DAP kaya again, ang pakiusap namin ang labanan ho ngayon nasa social media Andiyan ang labanan ngayon. Pagbukas nyo ng Facebook nyo, pagbukas nyo ng Instagram, nandiyan ang laban. Kailangan nyo. Kasi, tandaan nyo, ginagamit ni Dico Siloman yun hong cash transfer na ibinibigay. At yan ang mga nagpapasok sa Facebook. Bawat isa ho na binibigyan nila bago sila magbigay ng pera, tinuturuan nila na, oh, may Facebook ha? O, oh, ilagay mo na ano ka. Kaya doon, Uh, ginagamit nila po yun ngayon pero issue-issue ang laban wala po silang magagawa grabe po ang kinawa nilang pagnanakaw sabi ko nga sa inyo 30 billion pesos ibinigay nila sa Central Bank 30 billion pesos ng buwis natin bakit po? nagbigay ng 30 billion at may nagsarang bangko kahapon nagbigay din si Pinoy ng 2.6 billion sa PDIC ito po yung mga naluging bako bakit kailangan tayo magbayad? bakit kailangan tayo magbigay ng puhunan sa mga negosyante na kasama ni Pinoy noong July 16 noong nagsalita siya against uh, Supreme Court wala na mo siya kakampi kaya kinuha niya yung mga kakampi niya ito po yung mga businessman kaya tuwan-tuwa sila. Bakit? Sila ang maninabang. Dahil nag-build up capital ang uh, Central Bank at binigay ni Pinoyan in Sergio Plata. Yan po ang katotohanan at yan dapat malaman ng ating mga mamamayan. Kaya, again, sinusuportahan ko po uh, yung tulong na uh, uh, yung ating kaalaman na ibibigay. And of course, yun na ho, isa po yung pinakamagandang ehemplo na yun na pinag-uusapan ang gaban ng bayan. Pondo lang po yan, ha? Pinag-uusapan din ang kinabukasan ng ating mga anak sa isang lamesa ng isang pamilya. Kung sa nila, parang tatalihan nila ang ilong natin at dadali ka kung saan nila gusto yung, yung pamilya na yan. Sila magsasabi kung anong kakainin mo, kung anong health benefit mo, sila magsasabi kung anong hanap mo ganyan sa hindi ang kakayupan at kadimonyohan ng political dynasty. So, yun lang po. Thank you. Mayroon uh, po bang uh, gustong uh, pagdagdag na kanyang uh, uh, sinasa puso, sinasa loob para magkakaalaman tayo dito. Uh, si Miss, uh, pakilala ka lang. Please. Uh. Darling, that's a lot of Kalawakan City. Yung mat po, uh, last last election ko pa po naririnig yan. So, binakis ang kulumis pa po. Uh, Nagadong kahit po ako ayoko ng mga magkakamag-anak na nasa posisyon. Kagaya po, pa, uh, paulit-ulit na lang po akong makatay ng mga seminar, mga meeting. Lagi po yan ang naririnig ko. Pero paulit-ulit po, sila-sila rin po magkakamag-anak magkakapatid, mag-asawa, nakaposisyon. So, paano po at ano magiging 
uh, ang tawag dito. Ano po ang magiging role natin para po talaga may pasa o kaya maging makatotohanan po yung pinag-uusapan na po. Kasi kung tayo-tayo na po, hindi po, ta hindi po may spread. Kailangan po talaga mangyari sa 2016 na wala na po mag magkaganap po upo na magkamag-anak, mag-ina, mag-ama, mag-asawa. Okay, salamat po. Uh, uh, sa kabago ako, si, si uh, Mayor uh, Ed Bakungan. Alam nyo, si Mayor Bakungan. Eh, minarapat ang Panginoon Diyos na maatake sa puso. Eh. Kasi mga hindi ako, matagal na nabaril ito sa aming uh, agbukasan. Siya po ay uh, past ngayon ng uh, kaba. Uh, Locos sa uh, Locosu. La, La Union. Eh, pinasok po namin yung La Union. So, kami ay nangampanya maglaba sa mga Ortega. Ito po si uh, Thank you, Pete. Alam niyo po yung uh, pinakamarami ng political dynasty na political uh, CCB sa probinsya namin. In 1986-1988 election, I'm the only one who beat them. Kinaano ko mga yan? Wala akong pera. Pero ginamit nila yung pera ng gobyerno at mga tao nila sa gobyerno para dayain tayo. But anyway, kaya ngayon, laban tayo ng laban. You know, kung may simula, may katapusan. Sinimula ka ng mag, kaya tarapusin natin. The only way is to educate ourselves, our children. Yun nga, edukasyon. Pag-usapan na rin ito, kahit nang maliit na pulong-pulo. Because this way, hindi makakalimutan ang tao ba yan. Because alam na nila yung efekto ng dynasty. Kalahin mo ang presidente gusto niya. Solo niya ang pondo ng Pilipinas. Dito eh, parang wala ng kwan eh. Abudis na dito ang kongreso eh. He was the Buddhist Congress. He was the Buddhist Judiciary. Dahil gusto niya maging huwis din siya. Gusto niya lahat ng gawain niya ay tama, legal. So the only way to do it is a Buddhist Judiciary and let the executive, the president, do it. So in other words, you know, it's worse than Marcos. Dahil si Marcos, ginagamit pa niya ang judiciary at pati yung batasan. Pero si Pinoy, hindi. Akala mo saan ka makakuha ng, uh, saan ka makakita ng savings. Pwede niyang gawin savings lahat ng punto ng Pilipinas para siya lang ang magpapamodbog ng pera nito. So, yun ang partner. Ano si Pina Janov, si Pina Tony Batalya? Opo, gusto ko pong pakilala yung Andy Gamobo from Bicol, si Mr. Pino Batalya. Siya po ang chairman ng Citizens Rebels sa Bicol Region. Siya po ang pangarman ng demand na labang si Gobernador Joey Sarsena. Ano po yung kasalanan ng Joey Sarsena? Nangutang po ng 700 million para daw po sa mga scholars, scholars ng probinsya. Pero sa administrasyon po ng aming chairman doon, ang nagasos lang po ay 150 million. So hinahanap po ng citizens climate yung kung sino po yung mga beneficiary. Umilag po ng umilag, kaya napilito na po ng demand ni chairman na magpantay. At uh, yun din pong mga anumana, yung mga ghost projects ng uh, public works uh, sa Bicol. Kasi po uh, sa Bicol, medyo napaka-aktibo po sa aming samahan doon. Eh, nagawa na rin po yung mga complaint na pinapit at uh, iba doon po ay uh, naisang pala. At ang maganda pong uh, balita ngayon, yung aming pong uh, samahan dito ang tatlo, si CW, BAC, at sa kamar. Meron po kaming uh, volunteer na mga abogado. Ako po ang captain po ng mga abogado at uh, ngayon po siguro ay may na pong uh, isang daan ng volunteer na yung sabi. At ang um, isang nga po dyan ay si Raymond Porton, yung pa may hawak ng aking demanda, laban po sa mga video puwerte. At uh, sa kasama ang palat po, si Porton po ay pinapatan ng video puwerte ng law office ni Villa Raza. So, alam po ninyo kung magkano po yung uh, acceptance. 
ng binara sa law office, 5 million po ang kanyang uh, sinuka laban po doon sa demanda kong uh, uh, 20 million na uh, ghost deliver ng gasod niya. Ang akin po ay isang pang uh, demanda laban po kay Bila Fert ay mahigit pong uh, galon sa inyo. Kaya sa kamarin sir po ay uh, yung Bila Fert ay uh, medyo pawala na po ang kanilang mga ang mga spirit doon eh na dapat nga po talaga madala po natin ang ating uh, advokasya lalo po sa dynastia sa siyudad po ng Makati eh ligan po natin si Batoriko at uh, kasama po din natin sa citizen subscribers at uh, magandang balita kasi yung po nagkasang pa ng demanda dapat po doon sa mga pinay si Atorne Bonta eh ligan po din natin yun yung po yung kasama rin po natin yun sa mga kurang terlunas at yung po yung tutulungan po ng uh, citizen subscribers yung uh, inubusan po ni Atong Nibundas. At uh, makaasa po kayo na ito po mga mga kasangkot po dito sa pagnanakaw, uh, sa pag uh, sa pagdambong uh, po ng pera ng gobyerno, uh, pero ng pera ng bayan, ito po nga uh, pinwerto dito sa DAP at sa PIDAP. Yan po natin sa sampal po ng demanda ng ating pong samahan. Yun na po at uh, maganda po hapon ulit. Uh, masagot ko lang ko yung uh, tanong doon. Uh, Patagdagan ko lang. Sa 2016 uh, elections ay uh, nag-umpisa lang. Nagigirean na kayo ng mga kandidato. Meron na po mga line-up, presidential, vice-presidential. Sa hanggang ito. At uh, ang mga maneuvers nila at ang kanila mga horse trading ay kitang-kita na natin. <laughs> Tayo po ngayon natin dito, tayo ay uh, nakangangalan at nanonood. Ngunit tayo dapat ay mag-usap-usap din. Tapos sino rin kung sakali pa ang ating mga malaking para ilaban dyan. Kasi sabi sa ano, sabi na yung ating sinusunod na konstitusyon to give equal opportunities to everybody. Yan ang panlaban natin sa dinastiyan. Yeah, katulad doon natin, katulad na sinabi ko, tayo ay uh, nanonood lang ngayon sa mga politiko. Kung paano nila ang uh, uh, kapurangin, ang pera, sa tutusin nyo, mas malaki pa yata itong pera pinag-uusapan na ito, maliban doon sa mas malaki pa ito kasi doon sa panahon ni President Marcos. Ngayon po ay billion, trillion ang pagnanakaw. Kaya ang uh, positive Uh, ang positive ano lang, advantage natin ay magkakaisa tayo dito sa laban nito. Sa amin po mga, mga linakbay ng mga nakaraang ilang taon ay uh, masisiya kayo na marami pa rin pala mga taong katulad natin against all odds. At tayo po ay nananalo. Siyempre, paano ka matatalo kung tama yung pinaglalaban nyo pero napakahirap po ng uh, uh, opin na gano'n. Pero ang aming po kasiyahan ay tayo isa pa rin. At dapat tayo ay hanggang sa dulo ay isa pa rin. Ang major issues na lang po rito. At ang pinakamaganda pa nang nangyari sa atin dito ay yung uh, tagumpay natin na uh, budget natin. Yung uh, pork barrel, pinap, takita. Yan ang medyo talagang masara ng malakas pangasira sa ating bundi at sa ating pagkatao. Ngayon, dadalawa na lang po ang issue. Ito po yung uh, ito pinag-uusapan natin ngayon at saka yung FOIP. Pero sa lahat po ng ganito, tuloy pa rin ang laban natin sapagkat sila po ay talagang tuloy-tuloy rin. Pero may silang bagong uh, pinag-uusapang pork bar na pinamumunuhan ito si uh, Congressman na uh, ang Secretary uh, uh, si Karin. So kitang-kita po na nandyan pa rin ang kanilang uh, pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ngayon, no, ang, uh, ang uh, sagot ko sa tinanong ng uh, ating uh, kasama na ano ba ang ating dapat gawin sa panahon na ito. Maliban sa tayo ay talaga siguro ngayon mas palakas na ating, uh, uh, ating mga kasamahan 
sapagkat so, medyo nagtatagog pa yun ito mga lakbay natin at mga sinasalang natin sa mga taong bayan. Ngayon ang dadalawa lang ang ano, sa amin dito, sa movement against dynasty at tanong eh, ano na ngayon ang ating gagawin? Umabot na tayo dito, bakit tayo nagpupulong-pulong dito at sa nagpupulong-pulong din sa mga ibang lugar? ay para ating palakasin ang ating hanay para tayo ay magtagumpay ngayon, ang gusto nating uh, mangyari dito sa uh, concern ng DAP ay maipasa na yung ano maipasa na yung uh, yung uh, energy law na pinasa ng uh, ng uh, uh, committee on suffrage uh, headed by uh, Congressman Ilse at kung hindi ho mangyayari yun ang aking uh, tao dito ay tayo ngayon ay magkakaisa-isa na kasi kumoti na pinaglalabanan natin yung iba natapos na yung anti-port kung ano-ano mga uh, cha-cha kung ano-ano yan ngayon po gagalawa na lang ang aking invitasyon na ating labanan ay ito yung mapasa ang bill na katsasaad ng itong uh, pinapasa ngayon sa House Bill No. 3575 sa uh, Kongreso. Ito po yung uh, pagbibigay ng description kung ano ang ibig sabihin ng ating, uh, ng ating uh, uh, pinaglalaban. At kung hindi man o maipasa ito, ay meron pa rin tayo records. Ito yung records natin ay yung bago mga eleksyon. Tayo po ay mga panya na iisa lang ang ating dapat uh, gawin maliban sa yung iba ay naghahamon na ng uh, all-out revolution. Ito po yung uh, magkaisa lang tayo na ipairan natin ito. Ito ang aming uh, isasuggest sa inyo na isa lang kadaangkan para sa bayan. Yan po ang gusto natin pairanin. Para wala na po yung mga magkakamagalan, magkakapatid. Pagka, i, kasi o, pagka hindi bumasa yung ating parungan ng batas sa Kongreso, ay wala na po tayong ibang reports para pigilan yung mga magkakapatid, magkakamag-anak na tumak po sila sila na nila. Kaya susunod po natin na uh, 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 gagawin ay tayo lahat ay magkakaisa at ikampanya lang natin isa lang kadaangkan para sa bayan. Ito po ay tumalab na ito. Ito po ay uh, nangyari na ito ng mga nakaraang uh, taon na uh, nagwagi uh, ito sa mga nakaraang eleksyon ng ano, eh, hindi pa kami masyadong uh, all out na uh, nangapanya noon. Sinunod din oh, ito ng tao. Dahil lahat ito ng tao, masasabi ko sa iyo, 90% ay supportado tayo ng tao. Isa lang kadaangkan para sa bayan. Yan po ang ating, uh, ang aming proposal sa inyo na magkaisa na tayo. Total, yung laban natin, iba-iba ay nalirisoba na natin isa-isa. Kaya isa na lang ang dapat nating uh, pagkabalaan. Isa lang ang kadaangkan para sa bayan. Yan po ang uh, may sasuggest ko sa inyo. Sige, sige. Oh, okay. Okay, this is a follow-up with uh, Mr. Carlo Batania. Sorry, uh, napakilala mo na ang Bati and Siso o Manila Bulletin, ang isang of Nick Siso sa Manila Bulletin. And during the time when uh, Mr. Batania was saying about the case of the Villa Fuerte, Villa Fuerte is the first cousin of my dad. It was Nick and Siso who made Villa Fuerte. And so when he came to me and he said that, but I have uh, I have some uh, papers here regarding your cousin, Pichang Kubo, si Edre, Villa Fuerte. Then I said, you show me the papers. Binigay niya po sa akin. So, okay. Uh, this is supposed to be a headline in the night in the Manila uh, Bulletin. So I talked to uh, Jebo Kagahas Chan and he is supposed to be the business uh, editor at the time. And he said, ah, oh, okay to, okay to. And then, later on, when, uh, I asked him, oh, show me the papers and everything. So, uh, anyway, he said to me, oh, see, pare, alahin mo na to. 
And then later on, nawala na lang yung kaso. Yung pala na interfere ni Uncle Luis, right? My uncle, no? The Luis Pilipor, the former governor. And then, nung na, ano niya yan, sabi ko, oh, Carlo, ano wala na yung ano natin? Yung pala na disappear na because nung pumunta, nung pumunta ako sa kongreso, nakasama ko si Jun Tria, pinakita na pala ni Jun Tria yung, yung papel kay Uncle Luis, yung Duterte. So, hindi na natin na, na ano, no? But this, uh, this concerns about 4 billion pesos at the time. That was supposed to be the sports complex or something like that of uh, Governor Henry Villafuerte. Yeah. So, in, in other words, what I'm saying is, these are my cousins. And yet, if they didn't announce ko sila, nakasin ko sila because I do not approve of that. Okay? And so, recently, my, my brother, dear brother, sa akin po natuto na na believe ko ito, who, who filed the plunder case against Pinay? Sila po dalawa, ni Ching and Siso, my younger brother, and si attorney uh, uh, Rene Bundal. But before, before that, kasama ko si Rene Bundal, pumunta sa akin sa lab, where I sing, I sing, uh, I sing at the uh, Tafestana, Bautista. Eh, tagapalanan po si, ano, si Rene Bundal. Nagpunta sa akin si Rene, si Atty. Bundal. Kantahan kami ng kantahan. No? And then he told me, but we're going to find case against sa akin. Si Kiyo, ano? Tama yan, pare. Kukunti lang tayo dito sa mga ating lumalaban. Yeah. One of my best friend, Bobby Brillante, and si, you know, pari kayo lang na nandun dito. So, we have to encourage these people that they have to stand up. If they see something is wrong, you have to stand up because you only live once. You never do this again, ever. But when there is an opportunity, you have to strike. And that's what we have to do. And uh, yun na po. Salamat po. Uh, next. Please see it all. Do you want to see it all? That's the whole party's fault. I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. The patriot of yesterday has become the tyrant of today. <clears throat> yan ho eh palagi ko patagal ng uh, prinsipyo yan uh, hit, hit this principle nung siya ay naakapi kalaban niya ay yung nakaupo pero nung nakaupo na eh siya na yung tyra so isa lang ho ang tanong ko patagal na tayo nag, uh, nag-uusap ano ho ba ang uh, tamang uh, proseso o paraan para maging decisive ang mabingit ko yung isang meron lang akong isang uh, suggestion kasi, nyo, kasi ho nung uh, ako ay eh, nag-lead ng isang movement uh, against the Communist Party uh, before uh, the uh, uh, ano, during uh, those times ang proposal ho namin ay eh, magkaroon ng signature campaign para magkaroon po talaga ng, ng katawan yung nag-aadvokasya, yung gusto nila. Kung may, meron po tayo isang maliit na papel na sinasabi natin naniniwala ako dyan, firmahan natin, ipunin natin, at nang malaman ng lahat ng tao kung ito pa talaga yung uh, uh, sinusubukan uh, at sumasali ang mga tao. So, kung magagawa ko natin na may signature campaign mo tayo, cut-bearing yung mga membro, palagay ko, palagay ko tayong boses na uh, matikita ng mga tao kung sino ba talaga ang mas. Yun lang po. Para magkaroon tayo na uh, decisive action. Salamat po. Um, Ang hapon po. Meron po akong proposal sa sa ating lahat. Uh, para po, mas, mas, uh, kasi malapit na po yung eleksyon. And siguro, it's one thing na magiging effective. Pero bago po yun, dagdagan po muna yung kwento tungkol sa mga pilihan po. Kaya dahil ito po ay kilalang kilala, kilala po na mga hari ng dynasty. Isa na lang po ang ating tiras na mga iso ngayon pong nakapong gobernador na tatay nung pinasuhan po ng Sintin Skywars na pinasuhan po ni 
間部嘅話，明星嘅消息可以揾上職嘅大姐啦。用我嘅普通嘅幾家算呀？那一下，哎呦，都不都十八，刚刚好啦。但工资是那个老阿婆啊，用多刀山，多刀山多，多刀山多。上铺给大家提的，这个背书呢，在台湾不包装，不包装他不给背书，我们是讲我们摆平那个背书。啊，用布垫。Dan luang ten kita siap pun dia elektrikal work selang dua belas tahun dah menghigit apa kalian? Dan untuk klasik tension, gaya yang sekali pun di Glenda, pindah ke Papua pun di Glenda lah. So, wala na po yung ginawa nila ngayon at nawala na rin po yung ginasas ng ating bayan. So, nasayang lang po yun. Ngayon, kung napabagsak po ni Glenda yung ginawa nila ng katalantaduhan, siguro yung nagpagawa ng pabagsak po. At yun po ang inihigay na siya. Now, uh, I came all the way from Bicol. Uh, ako po yung chairman ng Citizens Crime Watch doon. And, uh, Nag-i-schedule po kami, uh, na-postpone lang, na yung sabi nga po ni, ni Sir Ting, dalawa na lang yung dynasty sa kayong uh, uh, FOI. Now, nag-i-schedule po kami ng regional summit and uh, uh, we, gusto po namin dahil ito issue na po sa Bicol para makalampag po natin. But, na pumasok po sa isi po na hindi lang sa Bicol dapat dapat sa buong bansa and gawin po natin ito siguro we form a, a uh, an information caravan grupo ng mat at mag-iikot po tayo sa buong bansa kung pwede unahin po natin sa Bicol dahil sa Bicol po napakarami nito lahi nitong dynasty na ito at gusto po nilang bumagsak tayo pa pero gusto pa rin po nilang uh, bumano Magpoko tayo ng isang uh, uh, grupo na pwede pong mag-ikot at magmimidya happy po tayo sa buong bansa. At atin pong ikakalat itong ating ginagawa at itong ating gawain na ito. Dahil malapit na pong eleksyon, kung hindi man ito may pasa sa kongreso, at least yung isa lang sa bawat uh, bawat uh, pamilya ay eh, nai-campaign na natin. So yun pong aking proposal, gumawa po tayo ng isang uh, team na pwede pong mag-ikot at pwede pumunta sa iba't ibang provisya para po ikalad po itong ating uh, ginagawa ito. Kulang po siya. Uh, salamat. Pag-alag na gato yung ano, pag-alag na gato yung observasyon nyo. Alam nyo, kapag ay may umpisa na provincial sorties. Kami po ay uh, humingi na ano, na blessing at ang uh, sumusuporta sa ating mga uh, uh, chinsina ay ang simbahan Catholic Church. Kaya kami po ay uh, nag-lockby kung saan-saan at sa pulpit po kami ng ano, mga katindran na pinagsasalita ng mga kaparihan. Siguro pwede na, nagpunta kami dyan sa Bicol, dyan kami nagsalitari kami dyan, punta kami ng Iriga. Siguro pwede natin gawin uli ito kasi kuha natin ang uh, buong suporta ng simbahan. Kaya kung uh, mabubuhay natin uli ito, hanggang ngayon po, suportado ng simbahan itong ginagawa natin. Eh. Kaya sila ang pinakamaganda ang uh, makakausap natin dyan at magagamit natin yung pulpito nila at bibigyan tayo ng pagkakataon na makiusap sa mga, sa mga congregation. Siguro ko gano'n na pag-isipan natin, pag-usapan natin. Kami ay uh, willing na sumama sa inyo all the way. Pero pinakamadali yung ano, pa-capture ng uh, audience ay sa simbahan. Ito po ang aming suggestion. Dagdag po kay uh, Ting, no, yung sinabi niya. Totoo po yun. Nung uh, last year, una namin pinuntahan, clown yun. Alam niyo naman yung mga Ortega. Pinasok namin yun. Pangalawa, Ilocosur, nandun si Chabit. Doon nagsa, kung saan nagsisimbuhan si Chabit. Doon kami tumirap, pinagsalita ang mat doon, si Ting. Tapos ilang bayan doon sa Ilocosur, mga pani pinagsalita kami sa simbahan. At maraming mga taong uh, hindi na tumimig kakampi natin. So I tell you, alam ko makasalo tayo sa kongreso. But again, history repeats itself. 
Alam niyo yung mga katipunan noon, mas marami pa tayo kaysa sila noon eh. Pero noon wala pang text, wala pang video. Pero walang Facebook noon. Pero they succeeded in convincing the people to revolt or to fight against those Spaniards and those mga tuta ng mga Espanyol. And we can do the same. Gawin natin by mouth, word of mouth. Pagkaibigan natin, pangarap natin. Pag tayong kikiligid na pag-usapan itong dynasty, yung mga bad, ang tao naman lang na nila na masamang dynasty. Pero pag nalaman nila na maraming nagsasalit against dynasty, sasama sila. Kaya, yun, huwag tayong bago ko kahit matalo tayo, tama yung sabi, isa ka na ang ka, magandang na uh, rallying point yan. And then we continue talking. Makukopan din natin lahat ng Pilipino, hindi lang sa abroad because of the new technology that we have. Use your uh, Facebook, gamitin nyo. Communicate with your relatives abroad. Kausapin nyo sila at ikwento yung mga nangyayari dito sa atin kahit dahil lahat ng mga kabulastugan nagawa during the time of Pinoy I tell you, he is worse than Marcos gusto niya makasarili gusto niya lahat ang pondo ng Pilipinas sa kanya siya ang magdesisyon kaya wala na sa kanya ang kongreso, wala na sa kanya ang Judiciary. <laughs> Siya. One man rule. Kaya yan, ikwento natin sa mga kawak-anak natin, mga anak natin. So that when the action comes, isa ka na ang time. Yan ang rating, rating point. Dr. Real. Comment ko kayo? Hello. Sir. Salamat po sa mga mga ikit na pinasama sa pagsusulong ng anti-dynasty. Saludo po ako sa inisip at ikisip nito kung saan ito ay parang boses sa ilang. Pero bago po tayo patuloy, siguro bayaan nyo po lang sabihin ko po sa inyo na ang hindi daw po lumingon sa kanyang nakaraan ay hindi daw po makakating sa kanyang paronoon. Pagkatanda ko po po nung sinabi ng tita ko, sabi na po sa akin, ang lupit daw po nung panahon ni President Marcos kasi nung pinanganak daw po ako 1973, iisang taon pa lamang daw po pinapanganak yung martial law. At katunayan po niya, ang pagkakasabi po niya, pinagwalis daw po sila, no? pinagwalis daw po sila, dahil daw po, lagpas na daw po sa oras. Tapos, nabalita ako po po nang sabi daw po, meron daw pong isang salita si Presidente Marcos, sa, sa ikawulad ng bayan, disiplina daw po yung kailangan. Tapos meron daw pong isang komenta, komente, commentator sa television na sinabi niya po sa ikawulad ng bayan, bisikleta daw po yung kailangan. Siguro po dapat po natin maintindihan na masakit ang gabi ng katotohanan, sumalit ang katotohanan po ang magpapalaya sa atin. Aminin po natin sa ayaw at sa gusto natin. Burahin na natin sa isipan natin si President Marcos. Pwede, burahin natin. Pero sa ayaw at sa gusto natin, nangunong balik po sa bawat isa na mas maganda pa po ng panahon ni President Marcos kaysa ngayon. Aminin po natin, sindikin ang karapatan ng mga mayang Pilipino ng panahon ni President Marcos. Tama po ba? Yes. Sindikin ang karapatan ng mamamayan. Subalit so, ngayon, this is the essence of democracy. Malayang magutom. Malayang walang makain. Malayang walang sapat na siguridad sa hanap buhay. Yun po ang kalayaan ngayon simula nung inalis sa Presidente Marcos. Aminin po natin, ito ay bunga lamang ng isang ilusyon kung saan sa bayang pinag-uusapan ang lalim at ugat ng kahirapan na maraming nagugutong. Sasabihin po natin, mali ang dynastia. Mali ang dynastia, bakit po sa Quezon City buhay na buhay ang dynastia? Sa Pilipinas, buhay na buhay ay ang dynastia. 
Meron kang vice president, meron kang mayor, meron kang congressman. Ako po, saludo po ako sa inyo rito. Ang challenge ko lamang po sa inyo, maging totoo tayo sa sarili natin, na ang ugat ng lahat ng ito ay buwan lamang po ng pagtanggap natin sa mga nakaraan nating kamalian. Maraming salamat po. Tapos, last speaker na po sa dilatap ng Dr. Yan. Magandang, magandang happy process ng lahat. Uh, ako po ay Dr. Misty Shin. When I joined the government, ito ang mga nakarang. Uh, 23 years po ako sa government. Eh. Dati ako ay nasa private and then I joined the government as a medical officer sa National Police Commission. From there, eh, na-promote po ako sa Presidential Appointee Assistant Regional Director. Masayang, masayang naman ako. No? So, uh, nagsilbi po ang huling ng aking servisyo ay nasa Leite Samar, Region 9. Nalungkot po ako sa nangyari. Nalungkot po ako nangyari. Ah, Leite. So, I retired 2003. And then I learned what happened to Leite. Kung ano nga itong malaking bagyo. So, sa ngayon, eh ako ay ito again sa ating cover. Kaya ito po ang pinakagdap eh. I'm going to choose not to win. Sakit po ay ginigit pa ho nila. Ha? Hindi po ngayon. Hindi po wala di materialize. Eh, I'm sure. Pagalawa, itong itong dynasty naman eh, hindi po niyo na itatanong eh kung kilala pa niyo si Lingita Sombillo from Makati. Schoolmate po yan at close naman kami nung kami nag-aaral. Eh, asawa po ni Vice President Binay. Eh, against po ko sa dynasty. Nandakin po niyo eh yung whole family. Eh, nasa kanila na. Vice President. Naging mayor din yung si Elinita. At yung anak. At senador pa nito ang ano. So, against po ko dyan. Hindi itong ano. Itong movement against dynasty, against po ko. Kahit kilala ko si Dr. Elinita. Schoolmate po yun eh. Nung kami nag-aaral eh. Ayun lang, at ako ay against against yan. So, itong ating kaibigan may meron nung sasabihin din sa salita sa ito. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ay isang pangkaraniwang mamamayan. Bagamat ako po ay kasapi sa Knights of Columbus, Nagkaroon na rin po ng mga katungkulan. Ako po'y napunta rito dahil sa <coughs> invitasyon po ng aking kaibigan na doktor. At ako po ay chemist. Chemist is umahasa. <laughs> Ang aking pong uh, damdamin tungkol dya, sa pinag-usapan dito sa atin ay... Ako po ay isang talunan na butante. Kasi po, marami ako mga ibinoto na mga natalo. Kanya ako po ay isang talunan na butante. Pinag-uusapan po natin dito yung tungkol sa dynasty. Meron po sana akong gustong iparating na kung maaari uh, bisitahin din po natin yung po ating komilet yung po ating komilet yung po ang ating bisitahin kasi po mahirap naman magsalita ng mga presumption 
Bagamat sa akin palagay, siguro po kailangan natin bisitahin ang ating COVID-19. Maraming salamat po. Magandang hapon naman. Hapon po sa ating lahat. Hapon po si Dr. Derwan Takribon. And Affiliate of MAD, the Secretary General of Homeless 26 Coalition, with the leadership of our very own Ting Parente San Diego. Alam niyo po, I came all the way from Tagaytay. Almost... Eighty kilometers from here. Alam niyo? Ayaw ko na sana po magsalita dahil emotional po ako sa ganito. Alam niyo, pagod na tayo. Tutuusin. Ang dami na nating sinamang pagkilos. Since Marcos time, we struggled for us to acquire genuine reform and freedom. Nandito po ang kaibigan ko, si Carlo Max Monger, is still young. When we became labor leaders, national labor leaders at that, during the time of Marcos, we fought the dictatorship. Sumali kami sa EDSA at nandito na naman po tayo. After almost 30 years, na pakikipapat. Pero ganun pa rin po. Yung sinasabi ko pong uh, pagod na po tayo, gusto na nating magpahinga. Gusto, natin, gusto na nating mahiga. Pero dapat po hindi. Kailangan nating bumangon. Kailangan nating uh, tumindig at magpakatatap upang ang sambayanan ay ma hindi masadlak sa Diyos. Ito na po yung pagkakataon para tayo ay uh, magkaisa. Dahil nung uh, bago po pumutok yung dap-bidap, nagkaroon po ng statement. Yung tinatawag na statement po yung uh, wala, kumpiyansa lang ang sambayanan. Nung uh, when the Supreme Court ruled against the constitutionality of that and be that as filed by our very own Ting Parente San Diego and our very own BAECC Chairman and also with our compatriots here eh nagkaroon po ng statement ay nagkaroon po ng revolutionary vote meaning po nagkaroon na ng kamalayan ng tao hindi ko po sinasabi na magrevolusyon tayo laban dito sa pamahalaan ito kundi tayo po ay dapat magkaroon na ng kamalayan kamalayan para tigilan na po ang tunay na sandi ng pagkasadlak sa dusa ang sambayan ng Pilipino ang politikal dynastia mga hotel ka po eh sila po ang namamalipag sa La Union. Sino po ba ang kaalyado nila? Mga Marcoses sa uh, sa Ilocos. Eh po ba, ang mga Marcoses po, hindi po sila tagaroon. Ang mga Marcoses po, nang agaw na po ng kapangyarihan sa lungsod, kalunsuran ng Ilocos. Hindi pa, hindi po sila pero nung magsalita ng Ilocano. Pero dinislads na po, pati po, yung mga kamag-anak nila, si Michael Pion, si Simeon Valdez, dinislads po ba yan? Mga uncle nila, mga pinagkakautangan nila po ng ano, ng uh, utang na loob. Pero yan po, ang pagkahalimaw ng political, political dynasty. Huwag nating ihandulat silang mga hayop. Dahil ang mga, mga hayop ay kaagabay na ng tao simula sa kulpa. Sila po ay natulingang halimaw. Sila po ay nagsasunggaban. Kaya po, nung pumunta po kami sa isang puro, ipasra po na lang po. Nandun po yung mga kasama natin sa pakikibaka. Nandun si Nilo Tayag. Nandun si Hiher San Alvarez. Si uh, Joey Lina. Sinasabi po nila, kami po, ang tao magre-reforma sa Pilipinas. Pero ang tanong po, sila po ba ang tunay na pwedeng mag-angkin 
na sila ang uh, inatasang magreforma sa Pilipinas. Hindi po. Dahil po, noong panahon nila, anong ginawa nila? Dapat noong panahon nila, pinasana yung anti-political dynasty, pinasana yung FOIP, at yung pinasana yung ano, mag-criminalize mag, uh, ng uh, Port Barrel. Port Barrel has been with us since the time of Marcos. Meron na pang Port Barrel. Yung job ni Mo Pansom, ako dyan, yung Jungta. Kaya po, ngayon po yung tinatawag na revolutionary mode. Meron na tayo sa revolutionary mode. Kaya ibig sabihin po na unti-unti na pong nagkaroon ng kamalayan ng tao na ang political dynasty ay masama. Nung tumindig po ako doon sa forum, sa, sa sagot kita ba yan, nag-standing ovation po at sinabi ng mga tao doon, nag-pitik up na kayo. Ang sabi nila, you are not crazy after all. Dahil ang pagbasa, ang lumaban sa political dynastia ay isang kabaliwan. Pero ngayon po, hindi na tayo baliw. Dahil ang sambay ng Pilipino po ay meron ng kabalayan. Salamat po. So, nakamitig na po natin lahat ng mga views, no? Regarding the political persuasion of each and every one. Question na yan eh. Anong gagawin natin ngayon? From here on. Eh, mga suggestion, yung pag-signature campaign. Ang ginagawa na po namin na tutuloy lang po natin. That's a good suggestion. Mag-info, talaban sa lower the country, but to form groups to do that. Yung sinabi ni Chairman Ding na which we did before 2013's election, we went around the churches. Tutuloy pa rin natin yan. It's very effective. And the social media. Kaya lang, we're from different groups eh. Ngayon lang tayo nagkita-kita yung iba. So how do we move forward from here? Do we convene again? Ang pag-uusapan naman natin doon next time around would be the details. Lagyan na natin ang kalawa yung mga pinagsasabi natin dito ang talumpati. Kailan po ba kayo gusto? A week from now? Two weeks from now po? A month from now? Lalagyan na po natin ng detalye ng katawad. Kasi yung 2016 po, less than two years, no? Less than 24 months. Lapit na po. Kasi kung hindi magtatagumpay yung proposed law, eh, isa na lang. I-campaign yung isa, isa lang kada ang kad. That's a very big Herculean task. So, kailan po ba tayo? Uh, uh, Mag-task po ng kamay kung okay kayo. One week from now? One week from now? Okay. Two weeks from now. Two weeks from now. We got here again. Okay. Six four percent. Hola. 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 Dahil po nga inaayos ko yung iman dyan, isasampa namin namin doon sa mga sa mga nakinabang ng DAP na ang pinitrator po nun si Abad. So ang maganda po nito, siguro ito po nga gagawin ngayon, pagkakapartner naman po kami, tayo, Pasabay po natin yung uh, information campaign ng uh, anti-political uh, political dynasty doon po sa ginagawa ng citizen crime war sa anti-corruption uh, information uh, uh, dissemination. 
Kasi uh, mayroon po kami uh, nagawa na po namin yun. So, pagpapatuloy na lang po natin. Kami naman po ni Stinger, marami na tayong uh, pinagsamahan. So, madali na po namin ano, uh, i-abandi. Yun lang po. Uh, sa tingin ko, uh, maganda po ano yun. Kasi uh, yung mga participante po doon, eh, uh, galing na po yung sa mga bayan-bayan. Pili na po namin yung pili na po ng drywatch yung mga ano doon, yung mga participants doon uh, mga summit namin. Yun lang po. Uh, suggestion is good. Uh, kasi napakarami natin na uh, nasamahan na samahan. No? As a matter of fact, we represent different uh, groups. Eh, isa na lang layunin natin, uh, good government for everybody. So, ngayon, yung isa lang tayong maliit na ano, grupo, pero kaibigan okay, natin lahat sila eh. Kaibigan tayo lahat. Nakikita tayo sa lahat ng mga uh, uh, lakad. So, ang suggestion ko, total, ang ibang grupo ay iba yung uh, kanilang uh, advocacya. Iba-iba ang advocacya. Pero sa hanggang pagdating dito, uh, magkaroon tayo ng information na uh, crime or invitation na sa lahat ng grupo to ay uh, iisa natin, gawin na natin lahat ng advocacya. Ito ang mga politika oh, tayo. Okay. Ha? Kasi lahat, lahat ng grupo natin na sinasama concerns politics. And ayaw natin na matuloy na lahat ng mga katalatadoan na diskupya natin eh. Eh, isa na lahat ng damdamin natin. Siguro ito na makapuloy tayo. Ang isa pa ang mag-upon. So, yun nga. Kapitaas ka rin pa, Mike. Kung okay ba kayo ng a week from now? Two weeks from now. Two weeks. Two weeks. Two weeks. Two weeks from now. Two weeks. Two weeks. Kasi malapit na yung 2016. Two weeks. Two weeks from now. Pag huwag manyawin na yung two weeks from now, but everybody at least two weeks from now. Excuse me. Another thing, no? Kasi lahat tayo, we all come from different groups and sections. So, siguro na natin tawagin itong grupo to as movement against dynasty. Tayo ay bumaba na at tayo ay pantay-pantay na hanay natin. At pamili na lang tayo ng core group among all of us who will guide. Okay. Okay. Uh, but, okay. Okay. Excuse me. Iisa na lang, dadalaw na lang ang ating uh, tatalakay dito eh. Kasi ang uh, PACC, meron silang sariling hinaharap. Uh, tayo, meron din tayong focus. Uh, pero sa lahat na ito, sana magkais na lang tayo. Ha? At ito, harapin na natin itong, uh, itong issue na ito. Ito na lang ang issue na titira. Diba? So, yun ang aking suggestion. So, next time na mag-initin sana tayo, tayo individually, imbitay na natin ang mga kaharay natin kung saan-saan tayo nagsama-sama. Pagkaroon na tayo ng parang isang agreement na magkaisa na tayo sa bagay nito. Ito na lang natin tira eh. Dahil na political dynasty. So, ito eh, ito ang pinagmula ng lahat eh, ang political dynasty. Kinotor na ng kinotor na ng dynasty ng tayo dati. Yeah, correct. Pero tayo na yon, magsama-sama na tayo, buong ina natin lahat ito para sa kapanan ng bayan. Yun ang ating suggestion. Then even. I don't know if I can na if I can now ask each and every leader here, kasi ang mga kasama natin dito mga leader na rin mga kanya-kanyang grupo eh. If we could come and communicate with each other, come up with a day. Para bang konvensyonal? Para bang konvensyonal na ipakita na natin na para gano'n? Na nagkakaisa lang tayo, ipaba na natin lahat yung mga uniforme natin, although dala-dala rin natin yan, at pangbuo tayo ng isang na lang grupo para talagang subukin na natin itong natitira pang balaki sa atin. Ha? 
Anong uh, sa inyo? Okay, pupunta tayo. Meron tayo na ano, na natin. Can I interject? Yo. Sa yung sa pastay, no? Okay naman, no? Everybody. Yung detalye, Mr. Chair, uh, pag-usapan sa susunod na gathering natin. I think they're not yet ready. Oh, yeah. I hear that. So, ito, we are gearing ourselves on the 2016 elections. Dapat magtagumpay na ito, mga ginanakad natin na kung ano-ano ito before the 2016 elections. Dahil sila, gumagalaw na rin sila. Nakita mo ngayon ang bagong development. Pahayag na si Pinoy na magkaroon ng, uh, ng uh, extension. So gumagalaw na sila. Tayo, na inumpisa na natin ang matagal ito. E dapat, magkaisa na rin tayo, no? Oh, at tayo na ngayon din ang pumili ng ating ano baka iniisip na dapat manunkulan sa ating mga palaki ng lugar dahil for example sa Quezon City i-harness na 